এই নচিকেতা যে বলেছে অসাই আর ডাক্তার একই তো নয় কিন্তু দুটোই আজ প্রফেশন আমি যাইনি আজ থেকে শুরু করছি আমরা আমাদের এই ইঞ্জেকশন পডকাস্ট অনেকেই হয়তো ভয় পাচ্ছেন আপনারা যে আমরা বোধ হয় সবাইকে ধরে ধরে ইঞ্জেকশন দেবো এই ইঞ্জেকশনটা এরকম ইঞ্জেকশন নয় এখানে কোনো সুচ বা নিডিল নেই এখানে এই ইঞ্জেকশনে আমরা কিছু তথ্য ইঞ্জেক্ট করতে চাই মানুষের দিয়ে সেটা আবার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত স্বাস্থ্য আর ইঞ্জেকশন পডকাস্টের প্রথম এপিসোডে আমাদের সাথে এমন একজন ডাক্তার রয়েছে যিনি সবাইকে হারে হারেছে ডক্টর ঠাকুর আমাদের নমস্কার চিকিৎসার ঠাকুর মানে ওনাকে বলতে গেলে উনি অর্থোপেডিক সার্জেন আচ্ছা আচ্ছা উনি একজন অস্থি শল্য চিকিৎসক আচ্ছা বাংলায় যেটাকে বলে হারের ডাক্তার হারের ডাক্তার হ্যাঁ তো ডাক্তারবাবু সবার আগে একটাই প্রশ্ন যে এই যে হার যে ব্যাপারটা এইটাকে স্ট্রং রাখতে গেলে কি করা উচিত প্রথমেই তোমায় দেখতে হবে যে মানে বোন উইক বলতে কি যে তোমার গা গতরে ব্যথা করে মাঝে মাঝে এরকম হ্যাঁ বা জয়েন্ট জয়েন্টগুলোতে ব্যথা করছে বা তোমার একটা ডিপ্রেসিভ ভাব রয়েছে আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে মর্নিং স্টিফনেস উঠে হাঁটতে গেলে তোমার কষ্ট গায়ে গতরে ব্যথা কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করার পর তুমি দেখলে তুমি আস্তে আস্তে ফ্রি হয়ে গেলে তুমি আবার তোমার নিজের কাজে চলে গেলে কিন্তু এই যে আগে সিমটমসগুলো তোমায় যেরকম বললাম এখন যেটা ভীষণ পাই যে ভাইটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি এবার ভাইটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি এবং ক্যালসিয়ামকে শোষণ করবে মানে ক্যালসিয়ামকে ইনটেক করে ভাইটামিন ডি করে তার মধ্যে সেটা হাড়ের মধ্যে সেটা প্রতিস্থাপিত করবে হ্যাঁ এটা ইন্টারনাল গেম এটা আমাদের ভেতরের খেলা এবার এখানে যদি তোমার ভাইটামিন ডি কম থাকে তাহলে তোমার শরীরে ক্যালসিফিকেশনটা হবে কি করে অস্টোপ্লাস্টিক এবং অস্টোপ্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বলা হয় হবে কি করে আবার প্যারাথরমোনের একটা রোল আছে সে আবার ভিলেনের কাজ করে সে ডিস্টাল টিবুল থেকে মোস্টলি ওখান থেকে আবার ক্যালসিয়াম শোষণটাকে বার করে দেয় মানে শোষণ হতে দেয় না মানে ক্যালসিয়াম বাইন্ডিংটাকে আটকায় মানে খুব চাপের ব্যাপার আর কি হ্যাঁ তো সেই জায়গাতে তোমাকে একবার টেস্ট করে নিতে হবে যে তোমার সিরাম ক্যালসিয়াম এবং ভাইটামিন ডি থ্রি লেভেলটা কি আছে মুগ ডাল মুসুর ডাল তরকার ডাল সয়াবিন আর সবচেয়ে বাইরের জিনিস কি জানো যে গুঁড়ো যে দুধ স্কিম মিল্ক তাতেও কিন্তু অনেকটা পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে আচ্ছা দু চামচ কিম মিট খেয়ে নিলে ছোটোবেলায় আমরা দুধ মনে নিলে একটাজন চুরি করে খেতাম ঠিক ওরকম ধরনের ব্যাপার একটু ওটা খেয়ে নিলে আর নর্মাল এটা যেমন হাই ফাইবার হাই প্রোটিন যেগুলো আছে সেইগুলোকে অ্যাভয়েড করা ভীষণ দরকার তোমার নর্মাল খেয়ে দিচ্ছে তুমি ছোটো মুরগির মাংস খাও তুমি মাছ খাও ট্রাই টু অ্যাভয়েড মাটন আচ্ছা অনেকক্ষণ ধরে কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করে বিশেষ করে যেটাকে অকুপেশনাল হ্যাজার্ড বলে আমরা দেখতে থাকি আইটি সেক্টরের লোক প্রচন্ড ভাবে নেক স্টিফনেস প্রচন্ড ব্যাক পেন হ্যাঁ হাতে ব্যথা আমি ভাবছিলাম ভাববে কিছু ক্রিয়েটিভ 
এখন মানুষ ভাবে কোথায় দেখে তো না ভাবতো তো হয় আমার মনে হয় না এখন ভাবে না আমি কোনোদিন নিয়ে যাই না আমি ওটা ডর মধ্যে রেখে দিয়ে চলে যাই আচ্ছা टेने সেখান থেকে আস্তে আস্তে কোমরে ব্যথা হবে ঘাড়ে ব্যথা হবে আঙুলে আঙুলগুলোতে ব্যথা হবে এই এই হুইল চেয়ারে আমি বসে যে আমি কিন্তু ভুল বসে আছি হ্যাঁ আমার কিন্তু আর একটু পিছিয়ে গিয়ে এই 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 ভাবে বসে আছে মানে একটা ওয়ান থার্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল রাখতে হবে হ্যাঁ এবং যদি আপনাকে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে হয় যেটা আইটি প্রযুক্তির কর্মীদের হয় বা আমি দেখেছি আমি এক্সেতে সেরকম কিছু পাচ্ছি না হয়তো ভেরি আর্লি লাভার স্পন্ডেল অফিস পাচ্ছি এটা মানে এই হচ্ছে কি এই শিরদারের বাঘ ওকে শিরদার শিরদারের বাঘ এটা গোদা বাংলায় বলতে গেলে যে ভাটির বা কসেরুকা বলি এই কসেরুকার সাথে তো মাসেলগুলো অ্যাটাচ হয়ে রয়েছে সেই মানুষটা একটা হয়তো ধরো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এর পশ্চিমের ঘন্টার পর ঘন্টা সামনে ঝুঁকে যাচ্ছে কিন্তু কাজ করতে করতে হ্যাঁ কাজের চাপে সে ঝুঁকে যাচ্ছে আমি তো হিস্ট্রি নিতে হবে পেসেঞ্জার কাজ চাপে ঢুকে যাচ্ছে ন ঘন্টা আট ঘন্টা ন ঘন্টা একটা না ওইভাবে অফিসে কাজ করে এলো তারপর বাড়িতে এসে তার কাজ পেন্ডিং পড়ে গেছে সে বিছানায় উল্টো হয়ে শুয়ে তখন আবার ল্যাপটপে কাজ করছে রাইট তো এটা এটার ফলশ্রুতিতে কী হচ্ছে আমাদের নর্মাল যে অ্যাক্টিভিটিটা সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার উপরে সেন্টার নিয়ে এসে ঠান্ডা ঠিক আছে তারপরে ওই যেটা বললাম তোমার ক্রমাগত কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা তো ন্যাচারালি তো আমাদের যে অ্যানাটমিক্যাল অ্যাক্সিসটা বা শরীরে দেখা একটা মুভমেন্ট ইজ অলওয়েজ নেসেসারি তুমি যদি স্ট্যাটিক হয়ে যাও তাহলে স্ট্যাটিকই হয়ে যাবে এই ট্রাফিক জ্যামের মতো ব্যাপার আর কি হ্যাঁ তো তোমাকে তখন তাদেরকে আমি বলি যে আপনি কুড়ি মিনিট কাজ করুন একটা ব্রেক নিন একটু উঠে দাঁড়ান ঠিক আছে ফাস্ট ফুড খাবেন না দরকার বলে বাইরে গিয়ে একটু রোদ পুইয়ে আসুন কিন্তু সব অফিসার তাদেরকে অ্যালাউ করে না সেক্ষেত্রে তাদেরকে আমার একটা ইনস্ট্রাকশন ছাপা রয়েছে সেটা দিয়ে দিই যে এইগুলো আপনি ফলো করুন আমি ওভার স্ট্রেস হবেন না স্ট্রেস বেশি নেবেন না মানে তুমি আমি গোদা বাংলায় বলতে গেলে আমি আমার ঘাড় সোজা হয়ে গেছে মানে আমি ঘাড় ব্যাকা দিচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তো এই যে স্টিফনেস লক হয়ে এই যে স্টিফনেস এটা আগে থেকে আর্লি এর चेन्जेसे এবং যখন আর একটু বাড়তে থাকে ওটা দ্যাট স্কল টিপিক্যালি স্কল বাম্বু স্পাইন ওই সিদ্ধানোর মধ্যে এরকম গাঁট গাঁট হয়ে যায় হ্যাঁ ঠিক এক্সরে তোমার দেখতে লাগবে একটা বাঁশ গাছের মতো বাঁশে বাঁশ বাঁশ ডালের মতো আর কি হ্যাঁ সেটা এবং ওই স্টিফনেস অফ দ্য জয়েন্ট যেটা বললাম যে এক্ষেত্রে যে এই পশ্চারের ক্ষেত্রে আবার আসছি যে একটা লোক রাত্রেবেলা শুতে যাবে বালিশ নিয়ে তার কীরকম ধরনের বালিশ আর কীরকম পশ্চারে তার ঘুমানো উচিত মানে এরকম তো বলা যায় না অনেকে গালে এখানে হাত দিয়ে আজকে আমাদের এই এখানে ডিওপি প্রতিম কালকে রাতে খুব বাজেভাবে শুয়েছে কার সাথে যাই না বাজেভাবে শুয়েছে তারপরে ওর আজকে ওর আজকে ওর আজকে ব্যথা হয়েছে এটা খুব কমন ব্যাপার এটা আমারও হয় আমাদের সবারই হয় ইনফ্যাক্ট তো এক্ষেত্রেও একটা মিথ রয়েছে যে বাড়িতে বলা হতো যে বালিশ যেই বালিশে শো সেই বালিশটা একটু রোদে দিয়ে একদম তারপর যদি শো হয় নাকি ঠিক হয়ে যায় আর ঠিক হয়েও যায় পাতলা বালিশ হবে অনেকে দেখি মাথায় ঘাড়ে দুটো বালিশ না দিলে হয় না তুমি তুমি দেখবে যে একটা খাটে তুমি দীর্ঘদিন শুয়ে আছো একই তোষক বা একটা মামুলি আনসায়েন্টিফিক তুমি আমি জুতোর ক্ষেত্রে আসি 
জুতো যেন ইল ফিটিং একটা শু একদম সেটা কতটা ক্ষতি করে ভীষণ এবার ওই ধরনের জুতোগুলো পরা মানে কি আবার বলছি প্ল্যান্টার আর্চ বা তোমার পায়ের যে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনটা দিয়ে ভগবান পাঠিয়েছে এ কী করছে অল্টার করে দিচ্ছে ধরো এটা এরকম হওয়া উচিত এ হয়েছে এই রকম এবং ওই মেয়েটিকে কিন্তু খুব কষ্ট করে হাঁটতে হচ্ছে মানে ওইটা পরে আমি ক্যাটা ওরা হাঁটবো গেল পাটা মুচকে পণ্য উল্টে ধরাস করে পায়ের পাঁচ নম্বর আঙুলের তলার দিকে হাতটা মানে এই জায়গাটা এই জায়গাটা এই জায়গার হাতটা তলদেশের হাতটা এই হাতটা ভেঙে যায় ওই মোচরটা খেলে এই জায়গাটাকে এই হাতটা ভেঙে যায় ঠিক আছে এটাকে জোনস ফ্র্যাকচার বলে মিস্টার জোনস এটা আবিষ্কার করেছেন আবার যারা নাচেন নৃত্যশিল্পী তাদেরও ডেমি পয়েন্ট সেমি ডেমি পয়েন্টের যাদের যে টার্ন নিতে গিয়ে ঘুরে পড়ে গেলে সেম ধরনের ফ্র্যাকচার হয় বা হতে পারে সেটাকে আবার আর একটা নাম আছে দ্যাটস কল ড্যান্সার্স ফ্র্যাকচার তো হাই হিল একদম নয় পাম শু পরো মিনিমালি হিল শু পরো দেখতে হবে তোমার পায়ের প্ল্যান্টার আর্চের সাথে তোমার জুতোটা কতটা মানান শুয়ে হচ্ছে আচ্ছা এর কি কোনো লং টার্ম ড্যামেজ আছে লং মানে যদি রেগুলার কেউ পেন্সিল হিল পড়ার অভ্যাস থাকে বা হাই হিল পড়ার অভ্যাস হ্যাঁ তার তার মাসেল ক্র্যাম্পটা হবে তার পায়ের পাতার পাতার তলদেশে বা গোড়ালিতে সেটা এফেক্টেড হবে সেখানকার যে তন্তুগুলো আছে সেখানকার যে সব কিছুগুলো দেখো তুমি কাউকে জোর করে টানছো টেনে তুমি তাকে এ তো রাবার নয় ভাই তুমি টানবে আসে বেড়ে যাবে ছাড়বে আসে কমে যাবে এ ওভার পুলিং ওভার স্ট্রেসড হওয়া স্ট্রেসড করা তার তো তোমার রেজাল্ট আলটিমেটলি ওই পায়ে ব্যথা ছাড়ছে না এর পেছন পায়ে প্রচুর আবার অনেকে অনেক ভারী ব্যাগ এক কাঁধে নিয়ে অনেক স্পেশালি বাচ্চাদের কমপ্লিটলি আনসায়েন্টিফিক তুমি ব্যাগের ওজন আর বাচ্চার ওজনের রেশিওটা তুমি দেখো মানে পিঠেতে একটা বোঝা চাপিয়ে দেওয়া পরিষ্কার কথা পিঠেতে বোঝা চাপিয়ে দেয় এটা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে আমি আমার কাছে যখন বাচ্চাগুলো আসে সিভিয়ার মাসাজ প্যাজম কাঁধে ব্যথা হবে তো বাচ্চা মানুষ আবার অনেক মা মাসি যারা অনেক রান্না করতে ভালোবাসেন অনেক বছর ধরে রান্না করেছেন মানে খুন্তি নাড়িয়ে তাদের অনেক সময় দেখি আমরা যে কোনো নিয়ে খুব ব্যথা বাবা আর আর রাঁধতে পারি না হাত আর নাড়াতে পারছি না তো এরকম ক্ষেত্রে তার কি করা উচিত দেখুন এই এইটাও অত্যন্ত ভেরি কমন নয় প্রচুর পাওয়া যায় তখন অ্যাকচুয়ালি আমি কি করে জানি তো পেশেন্ট ওই গম্ভীর মুখটা নিয়ে আসবে না ওটা আমার ভালো লাগে না হ্যাঁ প্রথম একটু তাকে একটু হাঁচাও কুল আমি বললাম আমি ক্রিকেট খেলতেন প্রথমে না বাবা ক্রিকেট তো খেলেনি আমি বললাম আপনার এই জিনিসটা শচীন তেন্ডুলকারের তুমি দেখেছি সবসময় শচীন তেন্ডুলকারের একটা এখানে এক্সট্রা গার্ড পরে খেলতেন তার সাথে তার চিকিৎসা চলতো বিয়ে ধরে বি চলতো সব কিছু এই এই ধর এই লাগলো একবার হ্যাঁ এই ধর লাগলো এই তুমি ঠোকর খাচ্ছ হ্যাঁ খেতে খেতে কিন্তু ভেতরে যে অ্যানকোনিয়াস মাসেলটা আছে বা এটা ওই জায়গাটা ইনফ্লেমড হচ্ছে ইনফ্লেমড হয়ে ইরিটেট করতে একটা ইরিটেশন শুরু করতে একটা ইরিটেট করতে শুরু করে হ্যাঁ তো এই এই যখন কমপ্লিকেশান নিয়ে যখন আসেন তখন দেখি সুপিনেশন পরে এই ঘোরানো এই ঘোরানো ভাতের হাঁড়ি এটা গালা তোমার কাপড় কাঁচা সবই স্তব্ধ তখন এখানে একটা স্পেশাল বেল্ট আছে সেই বেল্টটা বেঁধে রাখতে বলা হয় মেডিকেশান দেওয়া হয় ফিজিওথেরাপি দেওয়া হয় যদি দেখছে দেখা যায় যে কোনোভাবেই ব্যথাটা কমছে না তখন ওখানে একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে দিলে কিন্তু ব্যথাটা চলে যায় আরও একটা এই ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে বিশেষ করে চল্লিশ অর্ধ মহিলাদের মধ্যে বা এখন বোধ আরও নেমে এসছে বয়সটা হাঁটুর প্রবলেম একটা অত্যন্ত কমন ব্যাপার এটার কারণ কি এবং এইটা থেকে প্রতিকার বা এটার প্রিভেনশন কি নেওয়া যেতে পারে আমি এর সঙ্গে একটা জিনিস সব যোগ করছি ও চল্লিশ ঊর্ধ্ব বলল বলে আমি বলছি যে আমি নিচেও বলছি কিন্তু আমি আরও স্পেসিফিক্যালি জানতে চাইছি যে পোস্ট মেনুপোজাল যে মহিলারা তারাও কি করে নিজের হারের যত্ন নেবে তো এই তিনটে এই তিনটে আমরা আমাকে বললো স্যার কি করবো এটা বলে এটা কি পাকি তোমাকে তো তোমার আগে হাঁটা দেখে আমি বলেছিলাম সামথিং রং পাগুলো একটু ইনভার্টেড আর কি এরকম ডাক হাঁসের মতো হাঁটে 
অতটা খারাপ না হলো প্রায় ওই ধরনের হ্যাঁ শর্ট হাইট ওবেসিটি রয়েছে বহন করার জন্য এটা পাট পাট ভাগ হয়েছে হাঁটু তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিতে হয় হাঁটুকে তারপরে ডেড লোডটা গিয়ে গিয়ে পড়লো ঘোড়া নিতে তোমার হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে ও ধীরে 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 কাটিলাসটা যখন ড্যামেজ হয়েছে বা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে এটা সব বয়সের জন্যই বলছি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বা নামতে গেলে একটু খচখচ করে ব্যথা হয়েছে উবু হয়ে বা বাবু হয়ে বসে কিছু সাপোর্ট নিয়ে ওঠা পারছে না যখন তখনই মানে ভুলটা কি করে ওই পাশের বাড়ি চায়ের দোকান বা কিছু ডাক্তার কাছে যাব হ্যাঁ আমি দেখতে হবে ওনার ব্যথাটা কতদিন উনি কি চিকিৎসা করিয়েছেন হাঁটুটা এখন কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে সমস্যাটা বলছো পোস্টমেন বোঝার যখনই যে মহিলার মেনোপোজ হয়ে গেল আর কি তার অনেকগুলো পরিবর্তন শরীরের মধ্যে আসে প্রথম হচ্ছে কি এই যে মেজর দুটো হরমোন বন্ধ হয়ে গেল সেক্রিশন হ্যাঁ সেটার একটা অভাব ঠিক আছে সেখান থেকে কোয়ার্ডিনেট করে একে নিয়ে গিয়ে তোমার অষ্টপড়শি সভা চালু হওয়া তার সাথে ডেফিনেটলি ল্যাক অফ মাল্টি ভাইটামিনস অ্যান্ড ভাইটামিন ডি ঠিক আছে প্রথমে হচ্ছে গিয়ে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে তাকে পরামর্শ করতে হবে উনি কিছু টেস্ট করাবেন দরকার করলে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি চলতে পারে বা চলে অ্যালং উইথ তার বডি ওয়েট এবং সব মাস ইনডেক্স সব কিছু দেখে নিয়ে ক্যালসিয়াম এবং ভাইটামিন ডি এবং কিছু সাপ্লিমেন্ট খাবার থেরাপি আর কি হ্যাঁ এটা তার সাথে চলতে হবে তার এই পোস্ট মেনোপোজাল পেশেন্টদের একটা জিনিস হচ্ছে কিটকিটে হয়ে যাওয়া প্রবল এ হয় সেখানে কিন্তু একটা কাউন্সিলিংয়ের ভীষণ প্রয়োজন যে এই বয়সে এসে এই জিনিসটা হয় এটা আপনাকে মেনে নিতে হবে এবং এটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে মানে হচ্ছে যার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে যার মেন্সুরাল সাইকেল আর হচ্ছে না এই সকল মহিলা তাদের জন্য ওকে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদের যারা স্পোর্টসে রয়েছি আমাদের চোট লাগে এবার চোট লাগার পর কখন ঠান্ডা শেখ দিতে হবে এবং কখন গরম শেখ দিতে হবে এটা আমরা ঠিক জানি না দেখো প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে আমি প্রচুর এরকম আছে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বা খেলতে গিয়ে লেগেছে সিক্সটি পারসেন্ট লোকই বলে যে গরম শেখ দিয়েছে আরে চরম ভুল এটা মানে লাগার পর পরই আইস দিতে হবে আইস দিতে ঠান্ডা দিতে হবে ওকে ডিকেশন তার চোট অনুযায়ী তাকে সেইভাবে রেস্ট নিতে বলা হয় হুম বা যদি একটা এয়ারলাইনের সম্ভাবনা থাকে কোনো হারে পায়ের হারের কথা বলছি বা হাতে তাকে একটা কাস্ট করে দেওয়া হয় এবং কেন ওই স্ল্যাবটা করা হয় কেন ওই হাফ প্লাস্টারটা কেন করা হয় যাতে ব্যথা রসুদ খেয়ে ব্যথা কমে গেলে পেশেন্ট আর্লি মুভমেন্ট চালু না করে দেয় ওইটা ওকে রেস্ট্রিক্ট করে রাখার জন্য 
তাহলে তো সে বেশি রাখলামি করতে পারবে না রেসিড করে রাখার পর এক সপ্তাহ পরে ফলো আপে যখন আসে তখন দেখে নেওয়া তার পজিশনে কি ব্যথাটা কতটা কমেছে রেঞ্জ অফ মোশন কেমন আছে সেই বুঝে ওষুধ বা তোমার ক্রেপ ব্যান্ডেজ বা স্প্লিন্ট যা প্রয়োজন হয় সেটা দিয়ে দাও আর পেইন কিলার হুম পেইন কিলার তো আমরা জানি যে ব্যথা হলেই আগে আমরা পেইন কিলার টগড অফ মেরে দিই যে পেইন কিলার কখন খাবো আর পেইন কিলারের সাইড এফেক্ট দেখো এখন লেটেস্ট যে জার্নালগুলো আসছে বা স্বাস্থ্য মন্ত্রক থেকে যে এগুলো আছে প্রত্যেকটা ওষুধেরই সাইড এফেক্ট আছে কম বেশি প্রত্যেকটা ওষুধেরই তোমার সাইড এফেক্ট আছে পেশেন্টের কো মর্মিডিটি কি কি রয়েছে ডায়াবেটিক কি না হাইপার টেনসিভ কি না ফ্যাটি লিভার আছে কি না হুম কোলেস্ট্রলের মাত্রা কি সেই বুঝে ওষুধ হিসেব করে দিতে হবে এমনকি আমরা বলি প্যারাসিটামল সেফ রাইট জ্বর হলে আমরা পিস সিক্স মিনিটি খেয়ে নিচ্ছি আমাদের ব্রেকে আলোচনা হচ্ছিল তাতেই অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় মানুষ অনেক এবং সেক্ষেত্রে লিভারের উপরে একটা প্রচণ্ড প্রভাব পড়ে সেক্ষেত্রে অত্যন্ত মাথা ঠান্ডা করে বুঝে শুনে তাকে ওষুধটা দেওয়া হয় এবং লিখে দেওয়া হয় এক থেকে দুদিন খাবেন তারপরে এসো এস যদি আপনার খুব বেশি ব্যথা মনে হয় তবে আপনি খাবেন আর বাকি ওষুধ ছাড়া যে নিয়মগুলো বলা হয়েছে সেই নিয়মগুলোকে মেনে চলার চেষ্টা করুন কিন্তু এই যে এই যে সকল এই যে যে ডিসিজেসগুলো বললাম এরকম তো মানুষ অনেক এরকম রোগ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু তারা হয়তো একটু হাত মুছে গেছে বা হাতে ব্যথা লেগেছে পা মুছে গেছে এরকম তারা ওষুধের দোকানে গিয়ে হাত পাতে আর তারা একটা ব্যথার ওষুধ পায় আমাদের তো উইদাউট প্রেসক্রিপশান আমাদের দেশে তো খুবই প্রচলিত আছে যে গিয়ে চাইলেই গিয়ে পাওয়া যায় ওষুধ পাওয়া যায় ভাবুন না এখনও কোথাও কোথাও গেলে আপনি নিমুসুলাইট খুঁজে পাবেন তিরিশ বছর আগে নিমুসুলাইট ব্যান হয়ে গেছে घटिए विभाजन फ्री हो गल आश्चर्य पेशेंट करें
অপারেশন করতে করতে গান বাজনা হবে জলসা হবে এই আইডিয়াটা মাথায় কি করে গেল বল এটা আমার মাথায় এসেছিল যে নাইনটিন নাইনটি একটা খুব এখানকার প্রচলিত দৈনিকে পেপারে পড়েছিলাম বুঝলে তারও আগে এই বীজটা বহন করে নিয়ে গেছেন আমার স্বর্গীয় গুরুদেব বিভাল সেনাজি আচ্ছা উনি বলেছিলেন তোমার যে ট্রেন তুমি তো বাবা শিখছো শেখো বাবা ডাক্তার তোমাকে হয়তো ডাক্তার হতেই হবে আমার মনে হচ্ছে আমি যে মনে হচ্ছে তো চাই গান বাজনাটা তুমি দেখো তুমি স্টেজ প্রোগ্রাম কতটা করতে পারবে আমি জানি না বাট চেষ্টা করো সঙ্গীত থেকে মানুষের সেবার কাজে লাগাতে বিগত কুড়ি বছর হয়ে গেল এটা নিয়ে কাজ করছি আর তুমি যেটা বললে জানো তো এটা একটা রিসার্চ ওরিয়েন্টেড সাবজেক্ট এটা নিয়ে ট্রোল্ড হয়েছে আমি একটি একটা আবার পাওয়াতে একটু ভুল ভাল তথ্য যাওয়াতে তাতে আমি পিছিয়ে পড়িনি বরং তো আমি আরও অনুপ্রাণিত হয়েছি আমার আমার ইনস্টিটিউটে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বুকে মেবি ইন্ডিয়াতে একটা দুটো থাকলেও আজকে নিয়ে এটা হেলথ থেকে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ থেকে ইন্সপেকশন করে ওনারা আমাদেরকে পারমিশন দিয়েছেন ওই আর লাইসেন্সড আমরা পেশেন্ট ওয়ান ইস টু ওয়ান ইয়া তো গ্রুপ কনসার্ট করি আমার থেরাপিস্টরা আছে পারফরমিং আর্ট থেরাপি স্টুডেন্ট আছে এরকম হয়েছে যে পেশেন্ট ওখানে পার্টিসিপেট করছে প্লাস অপারেশন হচ্ছে তার পেশেন্ট দাম বুকার বাজাচ্ছে আছে আমার কাছে আচ্ছা ওটার ফুটেজটা দেখাতে পারি হ্যাঁ তাহলে নিশ্চয়ই পারো আচ্ছা সে বাজাচ্ছে দেখা যে গান গাইতে চাইছে সে গান গাইছে এটা কেন রিচার্জ ওরিয়েন্টেড আমি বললাম যখনই পেশেন্ট ভেতরে ঢুকে ওই যে দাদা বললেন যে ডাক্তারদের দেখছে ওই ড্রেসে হ্যাঁ তারপরে যন্ত্রপাতির আওয়াজে ও অলরেডি তার প্যালপিটেশন শুরু হয়ে যায় তখন কি আই ভি সি রেশন দিতে হয় আমি প্রাণ প্রাণ চেষ্টা করি যে পেশেন্টকে আগে থাকতে রেডি রাখবো তাকে অলরেডি ঘুম পাড়ি ঘুম পাড়ি আমি ঘুম পাড়াবো না সে পেশেন্ট এনজয় করবে লেট ইম এনজয় তারই ফাঁকে কিন্তু ওটিটা শেষ সে গান গাইছে সে গানের টিউন ধরার চেষ্টা করছে তাকে মোটিভেট করছে একটু দু একজন জিজ্ঞেস করে যে ওটিটা হয়ে গেছে বাকিদের কি ডিমান্ড রে ভাই এই এই গানটা একটু চালান ওই গানটা আমি একটু গান গানগুলো প্লেলিস্ট কি পেশেন্টের চয়েস অনুযায়ী সিলেক্ট করা হ্যাঁ মানে কেউ হিপ হপ ভালোবাসে না না চুরান তো দুধ রাখা দেওয়া যায় না রবীন্দ্র সংগীত গাও আছে যে মানে না ভালো লাগে বাকি রবীন্দ্র সংগীত ভালো লাগতো হবে না এখানে এটা শুরু ওয়াট ইজ ওয়ান অফ দা সায়নের যদি কোনো বড় ফ্যান যদি যায় তাহলে তো রেডি তাহলে তাহলে হয়তো টুম্পা শোনাও একটা রিকোয়েস্ট আসতে পারে আপত্তি জানিয়েছে বা পেশেন্ট পার্টি মনে হয়েছে না এটা খুব একটা কনভিন্সিং নয় ডাউট এর চোখে দেখছি যে অত্যন্ত ভয় পেয়ে থাকে তুমি একশো একশো তো তুমি পাবে না ঠিক আছে তবে একটা উদাহরণ না দিলেই নয় আমি সেই মানুষটাকে মহামানুষ মনে করি আজও দিন নেই মারা গেছেন অনেক দিন আগে আজ থেকে বারো বছর চোদ্দ বছর আগে আঠানব্বই বছরের বৃদ্ধ উরুর হার ভেঙে যায় নিখিলচন্দ্র সিনহা জাস্টিস মহারাজ সিনহার কাকা ছিলেন উনি কি হ্যাঁ তো আমি ওনাকে অবজার্ভ করলাম কথা বললাম উনি বললেন ডাক্তার আপনি একটু কাকার সাথে কথা বলে দেখুন ভাবো তো আটানব্বই বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতাটা একটা লাইন একটা ওয়ার্ড মিস হচ্ছে না ওনার আমি দেখলাম মে ঠাকুর একটা এনে ভুল তো করেছি সোলে তো একবার হাত দিয়ে দিয়েছিস হ্যাঁ এবার হাত দিস না চ্যালেঞ্জটা নেই উনি ওটিতে কবিতা বলেছেন উনি ওটিতে গান গেয়েছেন আটানব্বই বছর বয়স ওটা আমার কাছে বিশাল বড় পাওয়া আচ্ছা নেক্সট এই কনসেপ্ট নিয়ে নেক্সট কোন লেভেলে যাওয়ার ইচ্ছে এটা স্টেজে কোনো একটা অপারেশন টিকিট কেটে সবাই দেখলো অপারেশনও হচ্ছে গান বাজনাও হচ্ছে এটা এন্টারটেনিং আমার মনে হয় এটা টিকিট সেলিং হওয়া উচিত প্রোগ্রাম সামনের মাথা থেকেই বের হয় তুমি তুমি আমাকে যে টোপটাকে ফেলতে চাইছো তাতে চোখ বন্ধ করে আমার রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল ডক্টরস আনপ্লাগ হ্যাঁ এরকম করে একটা মোটি আনপ্লাগ মোটি আনপ্লাগ এরকম করে জড়ো করে এই নুচিকেতা যে বলেছে যে ডাক্তার মানুষ এত মানুষ নয় 
আমাদের কাছে সে তো ভগবান কষাই আর ডাক্তার একই তো নয় কিন্তু দুটোই আজ প্রফেশন তো এটা কি সত্যি মানে এই মানে দুজনেই কাটে কি মানে দুটো কাটার তফাত কি নাকি এক কোন সিঙ্গার যিনি ভীষণ নাম করেছে না কোন একটার যিনি প্রচন্ড জনপ্রিয় তিনি আসছেন হ্যাঁ তার জন্যে তিনি তার পারিশ্রমিক কত দাবি করছেন লক্ষ তো কোটিতে চলে গেছে এখন যা শুনতে পাই ঠিক আছে সেটা যদি হয় তো এক্ষেত্রে একটা মানুষকে জীবন দান করে জীবন দান করে সে তার পারিশ্রমিকটা একটা যদি ঠিকঠাক কর্পোরেট যদি বেশি হবে আমি রাস্তার দোকানে চা খাবো বা একটা ত্রিস্তরে চা খাবো আর আমি গ্র্যান্ডে গিয়ে চা খেতে যাবো ওই একই চা এদিক ওদিক করে দিয়ে প্রতিস্থাপনের ওপরে তার দামটা নির্বাহিত হয় তো ওরা তো মানুষ তো বুঝে যাচ্ছে আচ্ছা মেডিক্লেম থাকলে এক ধরনের রেট আর মেডিক্লেম না থাকলে আরেক ধরনের রেট এটাও আমি দেখেছি বেশ কিছু হসপিটাল বা নার্সিং হোম আমি নাম নিচ্ছি না আমরা আমি ওসব করি না না আমি তুমি আমাদের বন্ধু কেন বলছি আমি আমি ভাই খুব সাধারণ গরিব মানুষের ডাক্তার হ্যাঁ এত বছর ধরেও আমার বেজি তো পাঁচশো টাকাই রয়ে গেছে এবার তুমি আমাকে বলো যে মানবিক হওয়াটা প্রয়োজন যে কোনো ডাক্তার তার পেশেন্টকে সুস্থ করাটাই তার কাছে প্রাথমিক তার কাছে জিনিসটা এবং সে সুস্থ হয়ে গেলে ডাক্তার সবচেয়ে বেশি খুশি হয় মানে যেটা কষাইয়ের কাছে যে ফিলিংসটা নেই চামড়াটা ছাড়িয়ে নাড়ি ভুড়িগুলো বের করে তারপরে তোমার সামনের পা রান চাইছ না কি সিনা চাইছ এটা এটা কিন্তু ডাক্তারের কাছে নেই কিন্তু আদৌ কি আপনি তো এত পেশেন্ট দেখেন আপনার আপনার ডাক্তার পেশেন্ট রিলেশনশিপ আপনি কীরকম মনে করেন এটা প্রথম কথা হতে হবে যে আপনি পেশেন্টে যেখানে বসে আছে আপনি আমার বাবা এটা শিখিয়েছেন আমায় হ্যাঁ তুই ওর চেয়ারটাতে চলে যা দিয়ে ওর ব্যথাটা ফিল কর বা তোর নিজের শরীরে যে ব্যথাগুলো আছে সেই ব্যথাটা ফিল করে তার ব্যথাটাকে মূল্যায়ন কর মূল্যায়ন কর চিকিৎসা কর হ্যাঁ বাজে ব্যবহার নয় বা গম্ভীর মুখ নয় বন্ধু হয়ে যাও তো বন্ধু হয়ে ভালো সমবেত দিয়ে হোক তাকে আশা দাও তাকে সাহস যোগ না তুমি ভালো হবেই আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা তুমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলে অ্যান্ড্রয়েড সিনড্রোম বলে নতুন একটা জিনিস এসছে যারা ক্রমাগত মোবাইল হ্যাঁ দুটো 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 মূলতই দুটো আঙুল তো দুটো তো দেখে আমি পারি না আমি সে এরাম এরম করি টাইপ করি আর কি এই করতে করতে কি হচ্ছে এই বুড়ো আঙুলের টেন্ডানগুলো ইনফ্রন্ট হচ্ছে এই বুড়ো আঙুলের এখানগুলো এখানগুলোতে এখানগুলোতে এই যে এটা কমাতে হবে এটা কমাতে হবে ব্যথা হলে ব্যথা হলে উষ্ণ গরম শেখ নিয়ে অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে হ্যাঁ কিছু উল্টো এক্সারসাইজ করতে হবে আর কি হ্যাঁ এই এই এক্সারসাইজে বলতে টাকা আছে তারা এই ইনডেক্স ফিঙ্গার আর থামের কিন্তু তাদের প্রচুর কাজ আর টিপ অফ দা টাং মানে এরকম নিয়ে করে মানে জিবে ঘা আর এই আঙুল দুটো একটু হ্যাঁ আঙুলে জক করে না আপনারা ভোট দিতে হবে তো আর এই যে তোমার এত রকমের অপারেশন কনসার্ট অপারেশন এরকম কখনো হয়েছে যে খুব চাপ হয়েছে বা এরকম কোনো ফানি ইনসিডেন্ট তুমি শেয়ার করতে চাও বিভিন্ন জায়গায় ছুটে যায় সে আমাদের দর্শনীয় স্থান ব্যাংকক তারপর বাবুঘাট সেলুন তো এক হচ্ছে মাসাজ আর ফিজিওথেরাপির তফাৎ আর হচ্ছে মাসাজ কোন জায়গায় নেওয়া উচিত এবং কতটা এটা ইঞ্জুরির চান্সও থাকে 
যেখানে প্রয়োজন সেখানে নেওয়া উচিত ঠিক আছে এবার দেখো তুমি রিল্যাক্স হওয়ার জন্য মেসেজ নিতে যেতে চাইছো কি না সেটা একটা দিক হুম এবং যিনি জানেন এই ব্যাপারটা পুরো শরীরের বিভিন্ন আমাদের সারা শরীরের বিভিন্ন পয়েন্ট আছে হ্যাঁ সেইগুলোকে প্রেসারাইজ করে বা তোমার ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে ভাইব্রেট করে ইটস এ রিল্যাক্সেশন পরিষ্কার কথা হচ্ছে ইটস এ রিল্যাক্সেশন আর ব্যাংককেরটা কোন অ্যাঙ্গেল অফ ভিউ দিয়ে রিল্যাক্সেশন আমি ঠিক বলতে পারছি না ভাই আমি যাইওনি আমি জানিও না তো আমাদের শ্রোতাদের জন্য কোন একটা অভ্যাস বলুন যেটা তারা রেগুলার মানে তাদের ডেলি লাইফে প্র্যাকটিস করতে পারে যাতে তাদের বোন হেলথ বা এই হাঁটু বা সব কিছু ভালো লাগে মানে আপনার কাছে যেতে যেতে না একদমই তাই আমিও চাইবো সেটাই আমি যে এতক্ষণ আমরা যে আলোচনাগুলো করলাম হ্যাঁ প্রথম থেকে তার মধ্যে উত্তরটা লুকিয়ে রয়েছে যে বোর হাড়ে কোনো ব্যথা হলে বা চোট খেলে বা কোনো রকমের সিমটমস দেখা দিচ্ছে যেগুলো বললাম যে মানসিক অবসাদ ফ্যাডিংনেস ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো তখন ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই নিয়ে সে পথে চলুন আর সুষম আহার মানে ফল খাওয়া হ্যাঁ রিচ খাবার ফাস্ট ফুডকে যতটা অ্যাভয়েড করে চলা যায় সেগুলোকে অ্যাভয়েড করে চললে আর যদি তোমার কোনো গুড হ্যাবিটস না থাকে ঠিক আছে গুড হ্যাবিটস যদি না থাকে তুমি তুমি এমনিতেই ভালো থাকবে বাকিটা ভাগ্য একদম আপনারাও সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আর কথাই বলে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর তো আপনারা সুস্থ থাকুন যাতে এই সমস্ত ডাক্তারবাবুদের কাছে আপনাদের আসতে না হয় আর এই ইঞ্জেকশন পডকাস্ট কেমন লাগছে আপনারা আমাদেরকে কমেন্টসে জানান আর আপনাদের যদি আরও এই মেডিকেল রিলেটেড হেলথ রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থাকে সেটাও আপনারা এই কমেন্টসে জানাতে পারেন অবশ্যই জানাতে আর আমাদের এটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব যে যে জিনিসগুলো করার করুন আর বাকিদের সাথেও শেয়ার করুন একদম তাহলে এখানে শেষ করছি ইনজেকশন